Vital actum antibiotics are pack up. A few slides first one antimicrobial and path club. So microbes it may be a bacteria, virus, fungus, protozoa, you have an alarm. Okay. So antimicrobial agents, the sulfonamides, penicillin, cephalosporin, tetracycline, aminoglycosides, quinolones, macrolides, and many array of drugs for first definition the genome. Chemotherapy na yena. Chemotherapy means use of chemicals in infectious disease to destroy the microorganism. Without damaging the host tissue. That's why you have a microbial infection. If you have a drug, it is going to destroy only the microorganism and not the host cell. Normal cells are only the host cell. the infection causing disease. Infection causes infectious cytomatous. Okay, organism is a chemotherapy. So, the infectious method is anti cancer drugs. Chemotherapy classification. So, chemotherapy is antimicrobial drugs and anti cancer drug. This is the same MCU. We have to do cancer. So, cancer is an antimicrobial drug. So, this is one point. This is very useful. Antibiotic. So, antibiotic is not a normal cell. Antibiotic is not a antibiotic. So, this is not a antibiotic. So, this microorganism is not a drug. Antibiotic. One microorganism is used to use another microorganism to kill it. That's why we use antibiotics. So, all of the antibioticorganisms are used to kill it. Okay, wow. So, penicillin is used to kill it. Streptomycin, chloramphenicol, streptomyces are used to kill it. This is a co-trimoxus. So, we use it to kill it. So, all of the antimicrobial drugs are used to kill it. Antimicrobial is going to use for some microbial infection. Right? That is clear. Microbes are used to use it. Antimicrobial. And the antimicrobial is the same as the antibiotics. What do we say? If the microorganism is the same as the antibiotics, that is the same as antibiotics. Let's see, this is the definition of antibiotics. So, there are two terms. Cidal, static, bacterial, fungicidal, etc. Cidal always means kill the bacteria. So, we use what we use. So, cidal always kill. So, bacteria is the same as bacteria. Static is inhibit the growth. One thing is that the growth is the same. 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 So, one is the pudding. Then, the kill the bacteria. Static is the same. The growth is the same. The growth is the same. The growth is the same. So, we have two types of action. One is the sidle action. The other one is the static action. Sidle means killing. And static means inhibit the growth. So, microorganisms are not very anti-microbial drugs. So, major and anti-microbial drugs are three classifications. So, three classifications are one based upon the mechanism of action. Other one is based upon the spectrum of action. Spectrum. So, what is the act? That is the mode of action. This is the case. We are using antibiotics. We are using the three of them. So, based upon the mechanism of action. How do we act? It is going to inhibit the cell wall formation, inhibit the protein synthesis, interfere with the DNA formation, prevent the folic acid synthesis, interfere with the cell membrane integrity. Okay, so this is the answer to all the questions. So, if a bacteria is going to be one of the cell wall, that is the most important thing. It is going to be inhibited, form. It is going to be a protein synthesis. It is going to be inhibited in the synthesis, but it is going to be inhibited in the DNA. It is going to be inhibited. इला प्रिवेंट द फोलिक एसिड, ओके इंटरफेयर द सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, सो ये दमारे नरायया मैकेनिज्म इरके, सो इन द मैकेनिज्म में कुड़ों उनके ड्रग लाई एग्जाम लाई केकला, सो आपन हमें ना पढ़नो ये ना लाम मैकेनिज्म इरकन पाकला, सो हिंगी बिट द सेल वाल किले ये ना ड्रगला वर्दे पेनिसिलिन, अर्थ ये इनकी पिट द न्यूक्लिक एसिड संदर्भ से इधर आप उनको के एंटीवायरल ड्रग लम बटरों फ्लोरो कोरिनोल्स बोलते हैं इनकी पिट द फोलिक एसिड संदर्भ से इधर आप वंदे उनको पति ना सल्फोनामाइज ट्राइमेटो प्रेम इधर लाम बोलते हैं देन इंटरफेयर विद द सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी इधर आप एंटीफंगल ड्र 
ஏ வந்து அமினோக்ளைக்க சைட்ஸ் மேக்ரோலைட்ஸ் டெட்ராசைக்ளின் ஸோ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிக்கு நம்ம என்ன வச்சுக்கோ ஏடிஎம் ஜாப்பு வச்சு ஸோ அமினோக்ளைக்கோசைட்ஸ் மேக்ரோலைட்ஸ் டெட்ராசைக்ஸ் இதெல்லாம் கே மெக்கானிசம் ஒரு மார்க் கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க வாட் இஸ் ஏ மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் டெட்ராசைக்ளின் அப்படின்னு கேட்டால் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் ஸோ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்க தான் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் ஈஸியான மெக்கானிசம் ஸோ நீங்கள் படிக்கக்கூடிய இந்த ஆன்டி இந்த ஏன்னா நமக்கு தனித்தனியாக படிப்போம் இதை ஏன் நமக்கு எல்லாருக்கும் கஷ்டம் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நான் நானுமே வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் கஷ்டப்படாக படுவேன் ஏன்னா நம்ம செப்பரேட் செப்பரேட்டாக படிப்போம் ஒன்றுத்து கூட கண்டினியூஸாக இல்லாமல் இருக்குமா இங்கே படிப்போம் இங்கே மறந்துடும் இங்கே தேர்ட்டி இயர்ஸ் ரைபர்ஸ் ஓம்னும் அடுத்த அங்கே ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ரைபர்ஸ் ஓம்னா நமக்கே மறந்து போயிடும் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் பேசிக்காக நீங்கள் வந்து எதை எதை பண்ணுது ஸோ இந்த இந்த டேபிள் மாதிரி படிச்சுக்கோங்க செல் வாழ்க்கை இந்த ட்ரக் ப்ரொடியூசிஸ்க்கு இந்த ட்ரக் ஸோ இந்த ட்ரக்கில் எங்கே கேட்டாலும் நீங்கள் இந்த மெக்கானிசம் தான் எழுத போகிறீங்க சரியா ஸோ அந்த மாதிரி படிச்சுக்கோங்க அடுத்து மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் சைடல் ஸ்டார்டிங் இப்படி நம்ம கசவி பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒன்று மெக்கானிசம் அடுத்து மோடு ஸோ சைடல் எந்த ட்ரக்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனிசிலீன் பிசிஏஎஃப்யூ இது நீங்கள் இப்பயே மன பாடம் பண்ணிக்கலாம் பேக்டரி சைடல் சைடல் நான் என்ன பண்ண சொல்லிட்டேன் கீல் பண்ண போகுது ஸோ இதில் வயது குறக்கூடிய ஆன்டி மைக்ரோபியல் ட்ரக்லாம் என்னது பி ஃபார் பெனிசிலின் சி ஃபார் செஃப்ளோஸ்போரின் ஏ ஃபார் அமினோக்ளைக்கோசைட்ஸ் எஃப் கியூ ஃப்ளூரோ குயினலோன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதே பேக்டீரியோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் பேக்டீரியோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் வி ஹேவ் செல்ஃபனமாய்ஸ் டெட்ராசைக்ளின்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக் ஓகேவா அப்போ ஸ்டாட்டிக்கில் வரக்கூடிய ட்ரக்ஸ்லாம் எது ஸ்டாட்டிக் எஸ்டி அதில் அது எஸ்டியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டாட்டிக் எஸ் எஸ் ஃபார் செல்ஃபனமாய் ஸ்டி ஃபார் டெட்ராசைக்ளின் சைடலில் பி பி ஃபார் பெடிசிலின் செஃப்ளோஸ்போரின் அமினோக்ளைக்கோசைஸ் அண்ட் ஃப்ளோரோக்கோனல் லோட்ஸ் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எம்சிக்கில் இப்படி கூட கேட்கலாம் அமினோக்ளைக்கோசிஸை ஸ்டார்ட் பேக்டர் சைடில் ஆர் பேக்டர் ஸ்டாட்டிக் கிட்ட டக்குனு உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து பேஸ்ட் அப் போன் ஸ்பெக்ட்ரம் எவ்வளோ மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் ஆக்ட் ஆகுது இது அப்படின்னு பார்க்குறது ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறது டெட்டா சைக்கிள் கோரம் பண்ணிக்கலாம் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் நம்ம சொல்லக்கூடிய பெனிசிலின் சமினோக்ளைக்கோசி இதெல்லாம் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்றது ஸோ இப்போ டெட்டா சைக்கிள் குளோரா பெனிக்கோக்கு நிறைய மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினஞ்சு யூஸ் சொல்லுவீங்க டெட்டா சைக்கிள்ஸ்க்கெலாம் ஸோ இட்ஸ் ஆக்ட் அகேன்ஸ்ட் டியூ மே மெனி நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ இதான் பட் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் ஜெனரலாக நான் சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னது இதுதான் ஓகேவா ஸோ இந்த பிரேக்ஸ் நம்ம கம்பெனி எல்லாம் வந்து மீட்டர் ஆக்டம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்கணும்னு நினச்சோ அந்த மீட்டர் ஆக்டமுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இது வரைக்கும் சொல்கிறது உங்களுக்குலாம் புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ பீட்டா லேக்டம் ஏன் இந்த பேரை வச்சான் பிகாஸ் இதில் பீட்டா லேக்டம் அப்படின்ற ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இதில் என்ன ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பீட்டா லேக்டம் அப்படின்ற ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது எதிலலாம் இருக்குது இந்த நாலு காம்பவுண்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்காமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இந்த ஒரு டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இது ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பெனிசிலின் செஃப்ளோஸ்போரின் மோனோபேக்டம் கார்பாப்பினம் இந்த நாலு தேர் தான் பீட்டாலாக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிகாஸ் அது அதோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு பீட்டாலாக்டம் அப்படின்ற ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதனால் இது என்ன சொல்கிறோம் பீட்டாலாக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சொல்கிறோம் இது பெரிசிலின் செஃப்ரோஸ்பூரின் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மோனோபேக்டம் கார்பாபீனம் இருக்குது சரியா எஸ் இந்த பெரிசிலின் பற்றி ஒரு நாலு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பெரிசிலின் சாதாரணமாக சொல்லிடும் ஆனால் இந்த பெரிசிலினையே பல விதமாக பிரிக்கலாம் இது எங்கேருந்து வந்துச்சு இயற்கையாக வந்துச்சா இல்லை சிமே சிந்தட்டிக் ஃபார்மா இதை ஓரலாக கொடுக்கலாமா இல்லை இன்ஜெக்ஷனில் கொடுக்கலாமா ஸோ ஸ்பெக்ட்ரம் எதுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆக்ட் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த ஆசிட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வயிற்று பேப்பி ஆசிட் ஆசிடில் ஸ்டேபிளாக இருக்குமா இல்லாதா ஸோ இதை வச்சு நம்ம பெனிசிலினியை பல விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் பெனிசிலின் அப்படின்றத பெனிசிலின் நிறைய ட்ரக் வரும் ஆக்சிஜலின் மெத்திசிலின் கார்பனிசிலின் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் பல விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் எப்படி அது எங்கேருந்து வருது எந்த ரூட்டில் கொடுக்குறோம் ஓகே எந்த ஸ்பெக்ட்ரமில் கொடுக்குறோம் அது மாதிரி நிறைய விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன தேவையோ நம்ம அதை மட்டும் படிச்சுப்போம் ஸோ இதில் வந்து சோர்சஸும் கொடுத்துருக்கேன்
எந்த ரூட்ல கொடுக்குறோம் பெனிசிலினா சம் டைம் ஓரளவு எடுத்துக்கோ சில டைம் இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கோம் ஸோ பெனிசிலின்ல ஓரளவு எடுத்துக்கூடியது வி ஃபார்ம் வி ஓகே ஓரல் ஓரல் ரூட்ல நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் வி பென்சிலின் வி எடுத்துக்கிறோம் அது இல்லாமல் அமாக்சில் ஆம்பிசில் நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்பில் நம்ம அடிக்கடி அமாக்சில் ஆம்பிசில் நம்ம வாங்குகிறோம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ரெகுலராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அமாக்ஸ் ஆம்பிசிலினா அது கூட ஆக்சிசில் இது நாலு மட்டும் தாம்மா ஓரல் மீது எல்லாத்துக்கும் கண்ணை மூட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க பேரண்டல் ரூட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ஓரல் அதுக்கு நான் அப்படியே சொல்கிறேன் ஓரல் ஓ வந்து ஆக்சிசிலின் ஏ வந்து அமாக்ஸ் ஆம்பிசிலின் பி ஃபார் பெனிசில் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓரல் பெனிசிலின்லேயே நமக்கு நாலு ட்ரக் இருக்கு ஸோ மீதி எல்லாம் கொண்டு வந்து எங்கே போட போகிறீங்க உங்களுடைய இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்மில் கொடுக்குறீங்க புரிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் நேச்சுரலாக வருது க்ரீன் வெஜிடபிள் சொன்னேன் ஓரல் எழுத கொடுக்குறோம் வி கொடுக்குறோம் அமாக்சிலின் ஆம்பிசிலின் கொடுக்குறோம் அப்புறம் ஆக்சிசிலின் கொடுக்குறோம் மீதி எல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்மில் போட்டாச்சு சரியா தட் இஸ் கிவன் பை தி இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம் அடுத்து இப்போ பெனிசிலின் ஓகேவா ஸோ பெனிசிலினோட யூசஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பெனிசிலின் அப்படின்னு யூசஸ் பார்க்கும்பொழுது பெனிசிலின்ல நிறைய யூசஸ் இருக்கு ஸோ மெயினாக நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இட் இஸ் யூஸ் த மெனின்ஜைட்டிஸ் நல்லா கவனிங்க இதை மெனின்ஜைட்டிஸ் ஃபேரின்ஜைட்டிஸ் ஒட்டைட்டஸ் மீடியா சைனுசைட்டிஸ் ஓரடாண்டல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிமோனியா என்டோகார்டைட்டிஸ் கேஸ் கேங்கிரின் டெட்டர்னஸ் குணாரியா சிஃபலிஸ் இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அப்படியே தான் மேம் இருக்குது நீங்களும் ஏ மேம் அதே மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறேன் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம உடம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ ஒரு ஹியூமன் உங்கள் எதுக்கு ஒரு ஹியூமன் நின்றுட்டு இருக்கா ஓகே ஒரு மனுஷன் நின்றுட்டு இருக்காங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க நிற்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ அவங்க ஆ தலையிலேருந்து கீழே வரைக்கும் நம்ம அப்படியே யோசிக்கலாம் யோசிச்சு அதை வச்சு நம்ம இந்த பென்சிலோட யூஸ் சொல்லலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் மண்டை ஓகேவா ஸோ பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு ஸோ இது நல்லாமே எது நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பென்சிலில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ரைட்டா ஸோ இது எப்போ இங்கே இன்ஃபெக்ஷன் எங்கே வந்திருக்கு உங்களுடைய பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு ஓகே ஸோ அங்கே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம் மெனிஞ்சல் லேயரில் வந்துடுறது மெனிஞ்சைட்டஸ் ரைட்டா ஸோ அப்புறம் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டில் தலையில் வந்த இன்ஃபெக்ஷன் தான் மெனிஞ்சைட்டஸ் அப்படியே வரும் தொண்டை ஃபேரிங்ஸா அதுக்கப்புறம் காது ஒட்டைட்டஸ் மீடியாவா அப்புறம் சைனஸு பல் ஓரோடாண்டல் இதெல்லாம் நம்ம இஎன்டி சம்மந்தமாக வருதுல்ல இயர் நோஸ் த்ரோட்டு ஸோ அந்த சம்மந்தமாக வரதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு மெனிஞ்சைட்டிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைரஞ்சைட்டிஸ் ஒட்டைட்டஸ் சைனசைட்டிஸ் அண்ட் ஓரோடாண்டல் இன்ஃபெக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க ஸோ அது இஎன்டி அதே அப்படியே கொஞ்சம் கீழே இறங்குங்க லங் லங்கில் வந்தால் நிமோனியா அப்படியே வரீங்க உங்கள் ஹார்ட் ஹார்ட்டோட என்டோகார்டி லேயரில் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அங்கே வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் தான் சொல்கிறோம் என்டோகார்டைட்டிஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நாலு பார்த்தாச்சு ஒன்று மேலேயில் மினிஞ்சைட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபேரிஞ்சைட்டிஸ் காது ஓட்டைட்டிஸ் சைனசைட்டிஸ் பல்லில் ஓரோடாண்டல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து லங்கில் அப்புறம் அப்படியே ஹார்ட்டில் ஓகேவா அடுத்து கேஸ் கேங்கரீன் கேஸ் கேங்கரீன் என்ன ஆகுனா நிறைய பேர் நீங்கள் சுகர் பேஷண்ட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படியே அந்த இடத்துல வந்து கால் உள்ளுக்குள்ளேயே அழுகிட்டே போகும் ஓகே ஸோ உங்கள் அந்த உள்ளுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே போயிட்டே போகும் அவங்களுக்கு அது தெரியாமல் போகுது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் நம்ம கேஸ் கேங்கரின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கொனரியா செஃபலிஸ்லாம் வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் ஸோ செஃபலிஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் பெனிசிலின் தான் செஃபலிஸில் ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் எது உங்கள் பெனிசிலின் தான் கொண செஃபலிஸில் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மெனிஞ்சைட்டிஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் மெனிஞ்சைட்டிஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லலை ஸோ மெனிஞ்சைட்டிஸ்க்கு நீங்கள் எதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னால் பிரைனஸ் ஸ்பைனல் கார்டு அதே மாதிரி ஃபைரஞ்சைட்டிஸ் ஓரைட்டிஸ் மீடியாவுக்கு வந்து இஎன்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இயர் நோஸ் திருட்ட வரதுலலாம் அடுத்து லங்க ஞாபகம் வச்சு நிமோனியா சொல்லுங்க அப்படியே கீழே வாங்க ஹார்ட் வாங்க அப்புறம் செக்ஷுவல் ஸோ இவ்வளோதாக பெனிசில் நம்ம கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சா கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இல்லை நம்ம அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஈஸியாக ஆக்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது எப்படி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸோ இதான் உடைய பெனிசிலோட யூசஸ் ஓகே இதுதான் கேஸ் கேங்கரின் அப்படின்றது காலைல நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் விரல் எடுத்துட்டாங்களாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷன் தானே அது இன்ஃபெக்ஷன் அப்படியே உருக்குள்ளேயே போயிடுது அதுதான் வேறு
ஓகே லோ பிபி ஆகி உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அனஃபெலாட்டிக் ஷாக்கிக்கே போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் எதுல நடக்கலாம் பெனிசில ஆக உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்குமா நடக்குமானா இல்ல இது வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஒருத்தருக்கு ஒத்துக்காம போறது ஓகேவா இது ஒரு டைப் ஆஃப் அலர்ஜிக்கல் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒத்துக்காம போறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இதுன்னு சொல்றோம் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தோ ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பெனிசிலின் கேன் காஸ் அலர்ஜி அனஃபெலாக்ஸ் இஸ் மோர் காமன் ஃபாலோ இந்த பேரண்டல் தேன் ஓரல் பிகாஸ் நம்ம அசால்ட் ஆம்பிசில் அமாக்சில் டேப்லெட் போட்டுக்கிறோம் இல்லை நம்ம எனக்கு அதை பத்தி யோசிச்சிருக்கோமா ஓரல் விட்டுறத வேற எங்க சொல்றாங்க பேரண்டல்ல தான் ரொம்ப காமனா இருக்கு ஏன்னா டக்குனு பிளட் ஸ்ட்ரீம் குள்ள இமீடியட்டா போயிடுது இல்ல ஸோ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி வருது ஸோ சாதாரணமா ரேஷஸ் மாதிரி மட்டும் இல்லாம சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் ப்ராங்கோஸ் பேசம் ஆகி ஹைப்போ டென்ஷன் ஆகி ஷாக்கே வந்து செத்தையோட போயிடலாம் ஸோ பெனிசில் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இருக்கு அதனால ஆல்வேஸ் வி ஹவ் டு கோ ஃபார் டெஸ்ட் டோஸ் ஸோ பெனிசில் இனி அலர்ஜி இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு டெஸ்ட் டோஸ் கொடுத்து தான் போவாங்க சரியா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி நம்ம பாயிண்ட் செவன் டு எயிட் பர்சன்ட்க்கு இந்த மாதிரி ஸ்கின் ரேஷஸ் ஆன்ஜியோ எடிமா அதெல்லாம் வரும் ஆனால் பத்து பர்சன்டேஜ் அது பேருக்கு என்ன வந்துடும் டெத்தை விட லைஃப் த்ரெட்னிங் உயிர் போகிற அளவுக்கு பிரச்சனை வந்துடும் அதனால் வி ஹவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் பென்சிலோட ஏடியார் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைனர் சில மேஜர் மைனர் ஏடியா இருக்கு மெயினா சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் சூப்பர் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க சூப்பரா அது என்ன இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் சூப்பர் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓரளவு எது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ நம்ம மைக்ரோ ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கும் போது அது உள்ள கூட இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் சாகடிக்கும் போது நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சம் பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியாஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதையும் சேர்த்து சாகடிச்சிடும் இப்போ ஒரு வாருக்கு போற மாதிரி தான் ஓகேவா சும்மா சண்டை போட போறோம் சண்டை போட போகும்போது என்ன ஆகும் கெட்டவனும் சாவான் நல்லவனும் கூட செஞ்சு செத்து போயிடுவோம் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் நம்ம வந்து கெட்டவனா இருக்கக்கூடிய நம்ம உடம்புல இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கனிசம் சாகடிக்குது அப்படி சாகடிக்கும் போது என்ன ஆகுது நமக்கு பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இருக்கும்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டெஸ்டின் ஃபுளோர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டைஜஷன் ஆகக்கூடிய நிறைய இருக்கு ஏன் நம்ம ஓரல் கேவிட்டில நிறைய மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ணும் அவனையும் சேர்த்து சாகடிச்சிடும் ஸோ அதனால நல்லவன் நம்ம உடம்புல ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுவோம் அதனால நமக்கு நியூவா புது இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் அதைத்தான் வி ஆர் காலிங் சூப்பரா இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் சூப்பர் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சூப்பரா இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் சூப்பர் இன்ஃபெக்ஷன் என்ன சூப்பர் பிகாஸ் வி ஆர் யூசிங் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் அ நியூ இன்ஃபெக்ஷன் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் த யூஸ் ஆஃப் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆன்டி மைக்ரோபியல் யூஸ் பண்ணதால புதுசா வர இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் சூப்பர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் சூப்பரா இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றோம் ஸோ இது எல்லா மைக்ரோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னு தெரியும் அப்போ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் என்ன கொடுப்பாங்க கொடுக்கும் போதே ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் சேர்த்து சாப்பிட சொல்லுவோம் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது குட் பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஓகே ஸோ அல்ட்ரா த நார்மல் மைக்ரோஃப்ளோர் ஆஃப் யூ ஜிஐடி ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கு யூடிஏ ஸோ இது எல்லாமே பண்ணுறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு மோர் காமன் வித் யூர் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக் டெட்ரா சைக்ளின் குளோரா ஃபெனிக்கெல்லாம் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் இது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் டேக்கிங் அலாவ் வித் த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இது பேர் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் பிஃபில் ஆக் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கேப்சூல்ஸு ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸாக இருக்கும் அது ஸ்போர் ஃபார்ம்னு ஒரு ஃபார்மில் இருக்கும் ஓகே அந்த ஸ்போர் ஃபார்ம்லாம் செத்து போகாமல் அது உயிரோட லைஃப் ஃபார்மாகவே இருக்கும் நான் பேத்தோஜெனிக் இது நம்ம உடம்புக்கு டாக்சிசிட்டி எதுவும் பண்ணாது குட் பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கும் அதை சேர்த்து நம்ம கொடுத்துருவோம் க்ளோஸ்டேடியம் பியூட்டிலிசியம் பியூட்டிரிக்கம் லாக்டிக் ஆசிட் பெசிலஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸ்போரோஜன்ஸ் அப்படிலாம் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுவும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் என்னது ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் வி ஆர் கிவிங் ஓகேவா ஓகே இப்போ பென்சில் வித்து நிறைய விஷயம் பார்த்தாச்சு பென்சிலோட ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு என்னெல்லாம் பார்த்தோம் எதுக்குலாம் அகேஷன் யூஸ் பண்ண போயும் மண்டேல மெனிஞ்சைட்டிஸ் அதே அவர் கீழே வாரிங்க பேரிஞ்சைட்டிஸ் சைனு சைனசைட்டிஸ் ஓரடோனல் இன்ஃபெக்ஷன் இது அப்புறம் ஒட்டேட்டஸ் மீடியா நிமோனியா அப்படியே கீழே வந்தால் என்டோகார்டைட்டிஸ
வேறஸ் ஆம்பசிலின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட அப்சார்ப்ஷனே புவர் ஆகிடும் ஃபுட்டு இன்டர்ஃபியர் வித் அப்சார்ப்ஷன் அதனால் டயரியா வரும் ஸோ யாருக்கு டயரியா வருவா ஆம்பசிலின் எடுத்துக்கிட்டா டயரியா இஸ் மோர் காமன் பட் அமாக்சிலில் ரேராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அமாக்சிலின் ஆம்பசிலில் விச் ட்ரக் காசஸ் மோர் காமன் டயரியா அப்படின்றது எப்பயுமே கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் இருக்கும் நல்லா நினச்சிக்கோங்க ஆம்பிசிலின் ஆம்பிசிலினில் உங்களுக்கு ஈஸியாக அப்சார்ப்ஷன் ஆகிடும் ஓரல் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதில் அமாக்சிலில் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து டயரியா கம்மியாக இருக்கும் வேறஸ் ஆம்பசிலின் வில் காஸ் டயரியா ஓகேவா ஸோ ஆம்பசிலினில் டயரியா அப்படின்றது ரொம்ப காமனாக இருக்கும் என்ன ஆகுது ஏன் டைரியா ஆகுது உடலில் ஒழுங்காக அப்சார்ப்ஷனே ஆகலை நீ ஓரலாக எடுத்துக்கிற அப்சார்ப்ஷனே ஒழுங்காக ஆகாது அப்படி வெளில வரும்போது டைரியா ஆகிடுது ஃபுட் இன்டர்வியூ வித் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் அது தான் இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பீட்டா லாக்டமே சிந்தி பீட்டா அதாவது இதெல்லாம் என்ன ஆன்டிபயோட்டிக் சொன்னேன் பீட்டா லாக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக் ஸோ நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுது பாக்டீரியா அதுவாக தானா வந்து என்ன பண்ணுது பீட்டா லாக்டமேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்ஜைமை ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ என்ஜைம் என்ஜைமை ரிலீஸ் பண்ண போது நம்ம பீட்டா லாக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கும்போது அது என்ன பண்ணும் அந்த பீட்டா லாக்டம் ரிங்க பிரேக் டவுன் பண்ணும் ஸோ அப்போ ஒரு ட்ரக் ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சிரும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் அலாங் வித் பீட்டா லாக்டமேஸ் இன் ஹிபிட்டார் ஸோ அதில் வரக்கூடிய ட்ரக் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாவுலாடிக் ஆசிட் சல்பேக்டம் டசோபேக்டம் இதெல்லாம் ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதை எடுத்துக்கூடியதுலாம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்மண்டின் அப்படின்னு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துருப்போம் அக்மண்டின் நீங்கள் காம்பினேஷன் போய் பாருங்கள் அமாக்சிலின் ப்ளஸ் கிளாவுலாடிக் ஆசிட் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பிகாஸ் அதோட ஆக்ஷன் நம்ம பொட்டன்ஷியல் பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் கிவிங் அலாங் வித் கிளாவுலாடிக் ஆசிட் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பீட்டா லாக்டமேஸ் இன்ஹி பீட்டார் ஸோ இதோட நம்மளுடைய பென்சில் ஏன் முடிஞ்சிருச்சா எஸ் முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு த செஃபலோஸ்போரின்ஸ் செஃபலோஸ்போரின்ஸ் அப்படின்றதுல நாலு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் அதுவுமே பேரண்டல் ரூட்டில் கொடுக்குறது ஓரல் ரூட்டில் கொடுக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே என்னென்ன ட்ரக்ஸ் நேம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கம்மி டு த யூசஸ் இப்போ யூசஸில் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா முதல்ல இது சர்ஜிக்கல் ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன இது என்ன சொல்ல போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அந்த யூஸ் பார்க்க போகிறோம் அடிஷ்னலாக செஃப்லோஸ்பிட்டை நீங்கள் மறக்காதீங்க சர்ஜரிக்கு முன்னாடி ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸ் அந்த மெடிசனை கொடுத்துருவாங்க செஃப்லோஸ்பிரினை ஓகேவா ஸோ சர்ஜரியாக வரக்கூடிய நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் பிகாஸ் நம்ம டியூப் எதோ இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அதனால் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணும்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸாக கொடுக்கக்கூடிய தான் நம்முடைய செஃபலோஸ்போரின் குரூப் ஆஃப் ட்ரக் ஒன்று ஓகேவா அது நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் செஃப்லோஸ்பின் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துக்கிறத பாருங்க செஃப்லோஸ்பின் ப்ரொஃபைல் ஆக்சிஸ் செஃபஸோலீன் இஸ் ப்ரிஃபர்ட் டியூட்டி இட்ஸ் லாங்கர் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பெட்டர் டிஷ்யூ பெனட்டபிலிட்டி ஃபார் சர்ஜிக்கல் ப்ரொஃபைல் ஆக்சிஸ் இன்க்ளூடிங் த டென்டல் சர்ஜரிஸ் ஸோ எந்த செஃப்லோஸ்பின் எந்த ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணுறோம் செஃபாசோலீன் என்ன ட்ரக் அது செஃபாசோலீன் இதுதான் மெயினாக நீங்கள் செஃப்லோஸ்பின் ஞாபகம் வச்சு முதல்ல எழுத வேண்டியது இது தான் சர்ஜிக்கல் ப்ரொஃபைல் ஆக்சிஸ் தான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேறு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இதை மெனிஜைட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல மெனிஞ்சைட்டிஸ் ஆனால் அங்கே பார்த்து சைனசைட்டிஸ் ஃபேரஞ்சைட்டிஸ்லாம் இல்லை ஓரோண்டல் இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நிமோனியா அதட் இஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து அங்கே நம்ம ஹார்ட் சொன்னால் இங்கே ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் அதே மாதிரி அடுத்து யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் ரெஸ்பிரேட்டரி யூரினரி அங்கே வந்து நம்ம டெட்டனஸ் கேஸ் கேங்கிலாம் பார்த்துருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஃபாய் டைஃபாயில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் கொனரியால் அப்புறம் சாஃப்ட் டிஷ்யூ இந்த வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸு சில போன் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணுறாங்க போன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பில்விக்கு சர்ஜரிஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் செஃப்லோஸ்பரனுடைய யூசஸ்ஸு ஸோ முதல்ல மண்டையில் மெனிஞ்சைட்டிஸ் பார்த்தோம் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்தது மற்ற ஃபேரஞ்சைட்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது வெறும் ஓரோ டாண்டல் மட்டும் இருக்குது நிமோனியா ரெஸ்பிரேட் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் அடுத்து யூடி யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் அங்கே டெட்டனஸ் பார்த்தோம் டெட்டனஸ் பார்த்தா இங்கே டீ பார்க்கப்போ டைஃபாய்டு பார்க்க போகிறோம் கொனரியாக்கு ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் தான் தென் சாஃப்ட் டிஷ்யூ இன்
கிராம் பாசிட்டிவ்ல ஆக்ட் ஆகும் கிராம் நெகட்டிவ்ல ஆக்ட் ஆகும் ஆனரோபிஸ்ல ஸ்டெப்டோகாக்கை செஃப்லோகாக்கை என்ட்ரோகாக்கை ஓகே என்ட்ரோ பாக்டீரியா ஸோ நிறைய பாக்டீரியா ஃப்ரெஜிலிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மைக்ரோ ஆக்டிவிசம் இதுக்கு அகின்ஸ்ட் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பிளஸ் அனரோபிஸ்லயே உங்களுக்கு இது ஆக்ட் ஆகுது உங்களுடைய கார்பா பீனம் ஸோ இந்த கார்பா பீனம் மெயினாக நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இமிப்பினம் இமிப்பினம் இஸ் நாட் அப்சர்வ் ஓரலி ஓகே அண்ட் இட் இஸ் அட்மினிஸ்டர் இன்ட்ராவினியஸ்லி நம்ம ஓரலா அப்சார்ப்ஷன் ஆகலாம் அதை என்ன பண்றோம் ஐவில கொடுத்துரும் இட் ஹாஸ் அ குட் டிஷ்யூ பெனட்டேட்டபிலிட்டி இமிப்பினம் இஸ் இன்ஆக்டிவேட்டட் பை குயிக்லி பை த டி ஹைட்ரோ பெப்ரிடேஸ் இந்த ரீனல் டியூபல்ஸ் நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ல தான் கொடுத்துடுறோம் ஆனா என்ன ஆகுதோ குயிக் காவே என்ன ஆயிடுது அது வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆயிடுது அது தன்மையை மாறிடுது எதனால ரீனல் டிபுட்ஸ் இருக்கக்கூடிய டி ஹைட்ரோ பெப்டிடேஸ் அப்படின்ற என்ஜைமால டி ஹைட்ரோ பெப்டிடேஸ் என்ற என்ஜைமால அது என்ன ஆகுது இன்ஆக்டிவேட் ஆயிடுது அப்ப நம்ம என்ன பண்றது அதை ஆக்டிவேட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் வி ஆர் கிவிங் அலாங் வித் சைலாஸ்டாட்டின் என்ன ட்ரக் கொடுக்குறோம் சைலாஸ்டாட்டின் கொடுக்குறோம் வாட் இஸ் அ சைலாஸ்டாட்டின் இட் இஸ் அ டி ஹைட்ரோ பெப்டிடேஸ் இன்ஹிபிட்டார் அந்த என்ஜை இருந்துச்சுன்னா அந்த என்ஜை நம்மளோட இமிப்பு நம்ம ஆக்டிவிட்டியை குறைச்சிருது ஆனால் அந்த என்ஜைமை இன்கி பண்ணுற இப்போ நம்ம பீட்டல் ஆக்டமே இன்கி பண்ணுற பார்த்தோம் இல்லைமா அதே மாதிரி இது டிஹைட்ரோ பெப்டிடேஸ் இன்கி பீட்டா தட் இஸ் யுவர் சைலாஸ்டாட்டின் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகேவா ஸோ இமிப்பு நம்ம கொடுக்கும் எந்த ட்ரக் கொடுக்குறோம் சைலாஸ்டேட் கொடுக்குறோம் ஏன் கொடுக்குறோம் இட்ஸ் அ டிஹைட்ரோ பெப்டிடேஸ் இன்கி பீட்டார் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெரோபினம் இதுக்கு முன்னே இன்னொரு ட்ரக் பார்த்தோம்ல ஸோ கார்பபீனம் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கு மெரோபீனம்லாம் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது ஸோ ஓகே மெரோபீனம் கொடுக்கும் போது நம்ம சைலஸ்டெல்லாம் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை அப்படியே கொடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ கார்பாபீனம் இதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ் இன் தி யூ யூரினரி ட்ராக் ரெஸ்பிரேட்டரி ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் போன் டிஷ்யூ அப்டாமினல் கைனக்காலஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ கார்பாபீனமோட ஏடிஆர் மச் நமக்கு ரொம்ப கிடையாது ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ்ல பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிமிபீனம் கொடுக்கும்போது வி ஆர் கிவிங் வித் சைலாஸ்டாட்டின் மீது எல்லாம் யூஸஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன் யூடிஐ ரெஸ்பிரி ட்ராக் ஸ்கின்னு போனு சாஃப்ட் டிஷ்யூ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஸோ இது யூஸஸ் தான் கீழே இருக்குது ஓகேவா ஓகே ஸோ லாஸ்ட் ஒன் ஸ்லைட் ரிசீவர் மோனோ பேக்டம் எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ மோனோ பேக்டம் அப்படின்றதுல வரக்கூடிய ட்ரக் என்னது ஆஸ்ட்ரோனியம் அப்படின்றது ஸோ இட்ஸ் ஆக்ட் அகேன்ஸ்ட் யுவர் நெகட்டிவ் பேசில இன்க்ளூடிங் த சூடோமோனஸ் ஆர்ஜினோசா இந்த இந்த ட்ரக்ல நமக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லைன்னா இட் இஸ் யூஸ் இன் பேஷன்ஸ் அலர்ஜி டு பெனிசில் ஸோ பெனிசிலின் வந்து அலர்ஜிக்காக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த மோனோபேக்டம் ட்ரக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ கிராஸ் அலர்ஜினிசிட்டி வித் பெதர் பீட்டல் ஆக்டம்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து பெனிசிலின் அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கு வி கேன் கோ ஃபார் திஸ் மோனோபேக்டம் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ரிவிஷன் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சான்னு சொல்லுங்கள் ஸோ ப்ராட் ஸ்பெக்ட் பீட்டல் ஆக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துட்டோம் பெனிசிலின் பார்த்தோம் செஃப்லோஸ்போரின் பார்த்தோம் மோனோபேக்டம் பார்க்குறோம் கருவாப்பின்னு பார்த்தோம் ஸோ பெனிசிலோட யூசஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க So, on the classification, you have to go. Okay, ma? So, now it's time for MCQ. Go, ma? So, you can see that you can see. Okay, the quick revision, you can see how you can answer the question. The first question. All of the following drugs are antibiotics, except... All of the anti, all of the following drugs are the antibiotic except streptomycin, penicillin, uh, cotrimoxazole, chloramphenicol. See, antibiotic means derived from microorganisms, streptomycin, streptomyces, penicillin, penicillin, cotinotatum, fungus, chloramphenicol is also from the streptomyces species. ஸோ இதெல்லாம் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து வரதால இதெல்லாம் ஆன்டிபயோட்டிக் தான் எது கிடையாது கோட்ரைமாக்சோல் சி தான் கிடையாது பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஃப்ரம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அது எல்லாமே ஃப்ரம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் ஓகேவா எஸ் எஸ் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் குரூப் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் டெமான்ஸ்ட்ரேட் த பாக்டீரி சைடல் எஃபெக்ட் நான் இன்னைக்கு சொல்லும்போது சொன்னேன் பாக்டீரி சைடல் எஃபெக்ட் டெட்ராசைக்ளின் மேக்ரோலைட்ஸ் பெனிசிலின்ஸ் ஆல் ஆஃப் த அபோவ்
பேக் டு யோ ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் சொல்லும்போது எஸ்டிக்கு தான் உங்களை எஸ்ஸும் டியும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்டெஃபில் செல்ஃபோன் நம்ம எஸ்ட்ரா சேர்க்கணும் எதுக்கு நீங்கள் இப்போ எப்படி போட்டீங்க ம் என்ன கார்த்திக் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக சொன்னீங்க ம் எஸ் வெரி குட் சி தான் ஓகேவா ஸோ நான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஷார்ட் கட்டி அவங்க பிசி அதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் Which of the following antibiotics contains a beta lactam ring in the chemical structure? Which of the following antibiotics contains a beta lactam ring in the chemical structure? கௌசல்யா கார்த்திக் சி நம்ம இன்றைக்கி டாபிக் படித்ததே பீட்டா லேக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக் தான் பீட்டா லேக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக்கில் இருக்க எல்லா ட்ரக்குக்குமே பீட்டா லேக்டம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ரைட்டா அப்புறம் ஏன் நீங்கள் வெறும் பென்சிலின் இதுதான் இது ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின் இது ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின் இதை டக்குன்னு நம்ம பென்சிலின் அப்படின்னு கண்ண மொழி போட்டோடா முடிஞ்சு போச்சு தப்பு பிகாஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே பீட்டா லேக்டம் சி இன்றைக்கி படித்தது இன்றைக்கி நம்ம டெஸ்ட் போர்ஷனே என்ன பீட்டா லேக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக் தானே அதை பென்சிலின் படிச்சோமா செஃப்லஸ் பண்ணி படிச்சோமா கார்பா பேனம் படிச்சோமா ஓன பக்கம் படிச்சோமா ஏஸ் படிச்சோம் இப்போ இவ்வளோ நான் அதான் நம்ம ரிவிஷன் பண்ணோம் ஸோ அப்புறமா நம்ம பென்சில் இப்படி போடணும் போடக்கூடாது எல்லாமே தான் ஓகே ஆல் ஆஃப் த அபவ் தான் ஓகேவா ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் இட் த ட்ரக் பிலாங்ஸ் டு ஆன்டிபயோட்டிக் செஃப்லோஸ்போரின் ஆமாம் நேம் வச்சே போட்டுக்கலாம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே ஸோ செஃப்லோஸ் பேரில் எல்லா ட்ரக்ஸும் இருக்கும் நமக்கு மனப்படமாக தேவைனா கூட பரவாயில்ல பட் எடுத்துரோ மைசின் வேறு செப்டோ மைசின் வேறு ஸோ இது பென்னிசிலியில் முடியுது ஸோ அதனால் இதுதான் நமக்கு ஆப்ஷனே இருக்குது ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஹியர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் போகலாமா விச் த ஃபாலோயிங் ட்ரக் இஸ் அ கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரக் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் ரெசிஸ்டண்டாக இருக்கிறதால நம்ம ஓரளவு ட்ரக் கொடுப்போம் இதுவே காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லி பார்க்கலாம் Which of the following drug is a gastric acid resistant? So, gastric acid resistant is not the same as we can use the oral root. Okay. So, what do you need to use the oral root? Oral penicillin. Oral penicillin. So, what do you இருக்கும் Penicillinase resistant. Oxazoline, Amoxazoline, Bicillin, Penicillin. Which of the following is Penicillinase resistant? Yes, it is oxazoline. Okay, so in the Mary questions can answer the learning and align the penicillin classification. Okay, so in the Mary questions can answer the learning and align the penicillin classification. Okay, so in the Mary questions can answer the learning and align the penicillin classification. Okay, so in the Mary questions can answer the learning and align the penicillin classification. Okay, so in the Mary questions can answer the learning and align the penicillin classification. Next, pick out the beta lactamase inhibitor for co-administration with penicillins. Pick out the beta lactamase inhibitor. Clavulonic acid, salpactam, tasopactam. Okay. 
ஷாய் சக்தி நீ எந்த கொஸ்டினுக்கு மா ஏ பதில் சொல்கிற நீ ஸோ பீட்டா லாக்டமேஸ் இன்ஹிபிட்டா நான் இன்னிக்கு ப்ரஸ் இப்போ கூட நான் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்தேன் எல்லாமே ஒரு கிளாவலானிக் ஆசிட் சல்பாக்டம் டசோபாக்டம் எல்லாமே தான் இன்ஹிபிட்டார் ஓகே அவங்க காம்பினேஷன் கூட சொன்ன அமாக்சில் ஓ அமாக்சில் பிளஸ் கிளாவலானிக் ஆசிட் சொன்னதால வெறும் கிளாவலானிக் ஆசிட் மட்டும் அடிச்சிட்டீங்களா தெரியலையே ஸோ எவ்ரி திங் ஷுட் கம் ஓகே ஸோ ஆல் ஆஃப் த அபோ இஸ் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எயித் கொஸ்டின் த ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் சிஃபிலிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஜென்டாமைசின் பெனிசிலின் குளோராம்பெனிக்கால் டாக்சிசைக்ளின் சரி ஓகேம்மா ஓகேம்மா த ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் சிஃபிலிஸ் டக் எஸ் நான் சொன்னால உங்களுக்கு பிக்சர் போட்டேன் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் டியூ டு பெனிசிலின் தான் நம்ம சிஃபிலிஸ்ல யூஸ் பண்றோம் ஓகே ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் கார்பாபீனம்ஸ் ஆர் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் நான் கார்பாபீனம் ஸ்பெக்ட்ரம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா தெரியல கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் ஆல் தி அபவ் நன் ஆஃப் த அபவ் கார்பாபீனம்ஸ் ஆர் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் Yes, it is act against gram-positive, gram-negative. Okay, and anaerobic bacteria. So, the B is, uh, sorry. B is the all the above is the right answer. Okay, so C is the right answer, all the above. Next, 10th question. Which of the following is the monobactam antibiotic here? Imipinam, meropinam, irtapinam, astrozonam, astrionam. Which of the following is the monobactam antibiotic? Hmm. Okay, so here the D is the right answer. Okay, next 11th question. Diarrhea is more common with amoxicillin, ampicillin, all the above. Diarrhea is more common with amoxicillin, ampicillin, all the above. is common with ampicillin yes correct yes 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 okay next 12th question bolama which beta lactam antibiotic is used as prophylaxis surgical prophylaxis used in surgical prophylaxis which beta lactam antibiotic is used in surgical prophylaxis ஓகே அதுக்காக தெரியுமா என்ன ட்ரக் அது செஃப்லோஸ்பரியில் எந்த ட்ரக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சர்ஜிக்கல் ப்ரொஃபெலாக்ஸில் ஓகே பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே செஃப்லோஸ்பரின் தான் செஃப்லோஸ்பரியில் எந்த ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணுறோம் வெரி குட் ஓகே வெரி குட் Okay, next question is Palama. Okay, so here the page cephalosporin is the right answer. Imipinum is inactivated by dehydropeptidase, polymerase, dihydropeptidase, none of the above. எஸ் ஸோ அதனால் நம்ம அதை ஆக்ட் நான் அதனால் இமிபினம் கொடுக்கும்போது எதை சேர்த்து கொடுக்குறோம் நம்ம ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் கிவிங் இமிபினம் அலாங் வித் விச் ட்ரக் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இது வந்து மெராபினம்ல இருக்காது இமிபினம் தான் இது இருக்கும் ஓகேவா 
so that's all about today's uh, the okay va so konjam da enak questions ready panna